Pozdrav svima, ovaj kanal Showtime 112. Mi ćemo se danas baviti raketama zrak zrak na avionu FA-18 Hornet. Vjerojatno znate da ovaj avion može nositi tri različite vrste raketa zrak zrak. To su dvije radarski vođene, IM-7 Sparrow i IM-120 Amram, ti jednu toplinski vođenu IM-9 Sidewinder. Za početak pogledajmo malo koje sve postoje pod varijante ovih raketa i koliko ih F-18 može nositi. Krenut ćemo od ove točke koja se nalazi na samom vrhu krila. Hornet ovdje može nositi isključivo rakete Sidewinder. Sidewinder su toplinski vođene rakete kratkog dometa, tzv. FOX 2 kategorija. Postoje tri verzije koje F-18 može nositi, odnosno ovdje je još jedna četvrta, ova zadnja je verzija koja služe za obuku. L je najstarija varijanta koja se pojavila još negdje u 70-ima. Zatim imamo nešto napredniju M verziju i konačno ovu X verziju koja je aktuelna. Sve tri varijante su tzv. all aspect, što znači da mogu pogoditi cilj i iz prednje hemisfere, ne isključivo iz stražnje koja je najtoplija. Za X varijantu je također karakteristično da je ona tzv. high off boresight projektil, što znači da može pogoditi cilj koji se ne nalazi točno u blizini uzužne osi zakoplova koju lansira. To je cilj da ne mora biti točno na nosu da bismo ga uspjeli pogoditi s ovom raketom, može biti negdje sa strane. To ćemo nešto kasnije demonstrirati. Zatim imamo ove dvije podvjesne točke ispod krila. Na njima se mogu nositi sve tri vrste raketa. U slučaju Sidewindera i Amrama po dvije, u slučaju Sparrowa samo po jednu. Raketa IM-7 Sparrow je poluaktivno radarski vođena raketa, tzv. FOX-1 kategorija. To osnovi znači da se ona ne može samostalno navoditi na cilj, nego da je potrebno obasjavati radarom cilj cijelo vrijeme leta, odnosno držati zahvat. Imamo varijantu F koja je najstarija, zatim imamo naprednju varijantu M i imamo ovu MH koja je najmodernija. Raketa Sparrow je formalno još uvijek u upotrebi, no međutim... Nju ćete koristiti samo kad želite igrati nekakve povijesno točne misije. Ova raketa uvedena je upotrebu u svojim prvim varijantama još negdje u 50-im godinama, a zapravo zadnja ozbiljna upotreba je bila u Pustinskoj luji, nakon čega ju počinje zamjenjivati raketa Amram, odnosno AIM-120. Amram je inače skrčenica, koja doslovce znači napredna raketa zrak zrak srednjih dometa. Ona se razlikuje od Sparrowa prvenstveno po tome što u svojoj završnoj fazi ima aktivno radarsko navođenje, to jest ima vlastiti radar kojim se može samostalno navoditi na cilj. U početku, kad lansiramo sa nekog većeg dometa, u početku također moramo vlastitim radarom nju navoditi, no međutim onda u nekoj fazi ona aktivira svoj radar. To je tzv. pitbull faza i tada lansirni avion više uopće ne mora obasjavati svojim radarom cilje, već se može i okrenuti, pobjeći ili izvesti nekakve defanzivne manevre. Raketu Amram imamo u varijanti B i C. C je nešto modernija, ima navodno nešto poboljšeno navođenje i mislim da ima nešto manje Nešto manja krilca je prilagođena za F-22, za njega je razvijena. Ova raketa je tzv. FOX-3 kategorija. Znači možemo je nositi po dva komada na podvjesnoj točki, ovo je 2 i 3. Dok na ovoj podvjesnoj točki 4, to je točka koja se nalazi na samom trupu aviona, ovdje možemo nositi samo po jednu raketu Amram ili Sparrow. Ova središnja točka je za bombe i gorivo i onda na drugoj strani imamo isto tako simetrično kao i na ovoj ljevoj. Znači možemo nositi recimo 
10 raketa Amram i 2 Sidewindera ukupno što je, što je dosta. Krenut ćemo s raketom Sparrow. Ona je neka poluaktivno radarski navođena što u osnovi znači da cijelo vrijeme tokom leta prema cilju mi moramo držati zahvat zahvat cilja i ne smijemo ga prekinuti. Raketu s peru možemo odabrati kombinacijom lijevog shifta i duplo V. Mi još sada vidimo da se simbologija malo promijenila, znači vidimo ovaj krug. Ispod njega vidimo oznaku 7M. 7 je oznaka za IM7 Sparrow, M je podvarijanta M, imamo dva komada i trenutno je u loft načinu rada. Ovdje na ovom displeju imamo prikaz naoružanja i još nekih podataka vezanih uz rakete. Ovo su simboli krila i podvjesnih točaka, rakete Sparrow imamo na ove dvije podvjesne točke ispod trupa. Tu vidimo oznake 7M, simbole raketa. I trenutno je odabrana ova desna sel. Tu možemo podesiti očekivanu veličinu mete, trenutno je na srednjoj. I također možemo odabrati i tri moda rada, odnosno leta. Loft je trenutno odabrani mod, to je mod u kojem se raketa nakon lansiranja prvo popne na veću visinu, pa se zatim obrušava prema cilju. Norm je je mod kojim leti izravno prema cilju, bez tog penjenja i Halo je mod za napadne helikoptere. Znači odabrat ćemo loft. Znamo da se ispred nas nalazi jedan Suhoi 27, evo čak prijemnik radarskog upozorenja ga tu prikazuje da je ispred nas, znači ova verzija 29. Znači trenutno primamo njegove radarske signale, 29 i 27 imaju iste radare, MiG-29 su koje 27, pa onda ga prijemnik ne razlikuje. Čemo malo povećati domet pretrage i tu ćemo ga suziti. I evo, sada smo otkrili... Otkrili smo ovaj ciljan ispred nas. Na oko 40 milja. Najjednostavniji način za zahvat je da SCS prekidač stisnemo u desno. Evo, ostvarili smo zahvat i sad vidimo da se simbologija i na head-up displayu i na ova donja dva ekrana malo promijenila. Stisnut ćemo pauzu da objasnimo šta je šta. Za početak head-up displayu. Ovo ovdje je ostalo kao što je bilo prije, a sada vidimo da imamo ovaj jedan manji krug. Imamo ovaj kvadrat, on nam označava trenutni položaj cilja. Kvadrat je u ovom položaju što znači da cilj još nije potvrđen kao neprijateljski. Ako bude potvrđen kao neprijateljski, onda će se kvadrat okrenuti za 45 stupnjeva. Imamo ovaj krug ovdje i ovu točkicu. Kada želimo ispaliti raketu, onda moramo izmanevrijati tako da točkicu dovedemo unutar kruga što bliže kvadratu sredini. Tako postavljamo avion, odnosno dajemo raketi nekakav početni vektor koji je optimalan za presjetanje cilja. Znači da što je moguće manje mora manevrirati, pod uvjetom naravno da cilj ne mijenja smjer kretanja i brzinu. Ova strelica ovdje znači da se cilj kreće u ovom smjeru, znači ide točno prema nama. Ove tri točke ovdje predstavljaju pojedine domete. Ovo je maksimalni domet za odabranu raketu. Ovo je domet nakon kojeg ulazimo u tzv. no escape zonu. I ovo je minimalni domet. Domet se smanjuje odavde, pa onda ide obrnuto od kazeljke na satu. Trenutno je ovdje. Znači kad dođe ovdje moći ćemo ispaliti raketu, što će biti popračeno oznakom shoot. Kada uđe unutar ovu no escape zone, onda će šut početi bljeskati. Radar znači da imamo zahvat. Ovo je kombinirana brzina približavanja i ovo je trenutni domet. Znači udaljenost 39,6 milja. Puštamo pauzu, sada ćemo ubrzati da bismo se što više približili cilju. Također ćemo postaviti ovu 
točku u sredinu kruga. Sada da vidimo tu kako se udaljeno smanjuje. Znači približavamo se jedan drugom prilično brzo. I uskoro bismo trebali doći u cilj u domet koji je dovoljan za lansiranje rakete. Nešto slično vidimo i ovdje. Isto imamo ovu točku i krug, samo što je domet je prikazan ovako linearno. Znači ovo je maksimalni domet, no escape zona i minimalni. Ovdje također imamo još nekakve dodatne podatke. Evo ga, sada smo cilj identificirali kao neprijateljski. Znači ovaj kvadrat je zaokrenuo. Možemo lansirati i više od jednog sperva isto vremeno da bismo povećali vjerojatnost pogodka. Samo ne možemo napasti više različitih ciljeva. Evo je moznak u šut, to je poprčeno i ovim gore. Još ćemo malo pričekati da uđe u novu escape zonu. I onda ćemo lansirati raketu sa triggerom, odnosno okidačem. Ja ga šut. Vidimo kako se raketa penje. Tu sad na ovom ekranu vidimo ovaj trokutić koji se približava cilju. Simbolizira raketu. Ovdje imamo oznaku... Ovdje imamo oznaku TTG, time to go, odnosno očekivano vrijeme do udara je još 5 sekundi. Raketa je pogodila cilj. Tu nas je čak pokazao i ovaj X preko head-up displaya, što znači da smo u tom trenutku ušli unutar minimalnog dometa. Premda je cilj uništen, radar ga još uvijek vidi. To je bilo korištenje rakete s pero u pomoću single target track moda. Sada ćemo još pokazati kako raketa Sparrow može funkcionirati u tzv. flood načinu. Tu ispred nas je nalazi jedan avion. Ako iz nekog razloga ne možemo ostvariti zahvat, a mislimo da je raketa u dometu, još uvijek možemo jednostavno ispaliti Sparrow prema njemu, držati ga unutar ovog kruga i raketa bi se mogla navesti. Ja vidimo riječ flood na ekranu. Vemo da sada radar stoji i gleda samo ovako ravno. Ja ga, to je bio uspješan pogodak. Znači nismo ispalili i single target track moda, Nismo imali zahvat prije ispaljenja, ali evo, postoji ovaj jedan specijalni način pomoću kojeg je i dalje moguće ostvariti pogodak raketom Sparrow. Znači, postoji na sedam, onaj najnovijoj MH varijanti, postoji i takozvani Home on Jam. To je način navođenja gdje se raketa može navoditi na izvor elektronskog ometanja. To za sad još nije simulirano u DCS-u. Sada ćemo pokazati kako se ispaljuje raketa IM-120 Amram. Znači ona je u svojoj konačnoj fazi aktivno navođena, što znači da ima vlastiti radar koji tada sam preuzima navođenje. Jednostavno možemo ignorirati cilj nakon tog trenutka. Nije također moguće ispaliti iz single target tracked moda, no međutim to nije neophodno. Možemo ga ispaliti iz tzv. soft locka, odnosno track while scan moda radara. 
što radimo zato da ne bismo upozorili protivnika da smo ga zahvatili i ispalili raketu na njega. Ako napravimo ispaljenje iz takozvanog sloft bloka, onda će on dobiti upozorenje tek kada raketa aktivira svoje vlastiti rade, znači tek u nekakvom ono krajnjem trenutku. Ovo je također moguće napraviti i za Sparrow, samo što će se Sparrow tada, nakon što je lansiramo, rada će se automatski prebaciti u single target track, što isto nije loše jer onda upozoravamo protivnika u zadnji čas. Znači biramo Amram sa ljevim shiftom i D. Vidimo sad da imamo ovaj tu veliki isprikidani krug, ispod čega je oznaka AC4 i Visual. A je oznaka za Amram, C je oznaka za podvarijantu C, 4 komada imamo na raspolaganju, a Visual je jedan specijalni mod koji možemo koristiti ako nemamo točan zahvat. U tom slučaju, nakon ispaljenja, Amram će odmah aktivirati onaj svoj radar. I ako pronađe neki cilj, zahvatit će ga i pogodit će ga. Tu moramo biti oprezni, jer lako može zahvatiti i neki prijateljski avion. Znači, prvo ćemo se prebaciti u track while scan, zatim ćemo malo povećati domet i evo vidimo tu radar vidije cilj. Sada ćemo sa TDC kursorom doći do njega i zahvatit ćemo ga sa Enterom, odnosno TDC Depress. Ovo je sada takozvani soft lock. Znači radar je dalje pretražuje, ali prati ovu konkretnu metu. I vidimo tu vrlo, vrlo sličnu simbologiju kao i u ovom prethodnom slučaju Sperova. Opet vidimo ovaj kvadrat koji predstavlja metu, točkica je sada na samoj meti zato što nismo u onom loft modu. Opet imamo ovaj krug, znači isto točkica mora biti što je bliže sredini. Ovo je trenutna udaljena smete, ovo je maksimalni domet, no escape zona, minimalni domet, meta se kreće otprilike ovako. Naša kombinirana brzina, radarski zahvat, udaljenost. Parametri koje možemo podešavati su očekivane veličine mete, či malo srednje je velika i također očekivani radarski presjek mete, što nije ista stvar. Ova radarska veličina ima više veze sa aktivacijom same bojeve glave rakete. Ovdje opet imamo isto ovaj krug i točkica u sredini, ovdje pratimo metu, ovo su dometi. ćemo ubrzati, ovdje vidimo ovaj 35-34 ACT sa 33, to je vrijeme do aktivacije radara na samoj raketi. Nakon toga, nakon što se radar aktivira, onda će se ova vrijednost promijeniti u TTG, odnosno time to go, odnosno vrijeme do udara. Opet vidimo kako brzina, odnosno udaljena se smanjuje, i uskoro dolazimo u domet. Sada piše in lar umjesto šut i vidimo ovo to svjetlo opet bljeska. Znači možemo ispaliti raketu. Radar još nije aktiviran. Ovdje također vidimo kako raketa putuje prema cilju, ovaj trokutić ovdje. Evo još malo pa će se aktivirati. I evo, sada je radar same rakete aktivan i trebao bi udariti za 8 sekundi. Mi sada čak možemo već i zaokrenuti, ali ćemo pratiti šta se događa. Raketa je pogodila, možda koju sekundu nakon očekivanoga. I 
ovo je bio način upotrebe rakete Amram. I ostalo nam još raketa Sidewinder. Nju odabiremo sa ljevim shiftom i S. Oznaku 9X, znači IM9 Sidewinder, X varijanta i dva komada na raspolaganju. Možemo ju ispaliti i bez radarskog zahvata, s obzirom da ona ima vlastiti toplinski senzor kojim prati avione. Kada usmjerimo na protivnički avion, čućemo drugačiji zvuk. Ovo je jedno ulični ton, znači da je cilj zahvaćen. Prednost ovog načina ispaljivanja bez radarskog zahvata je što ne upozoravamo protivnika, a opet nedostatak je što ne imamo domet. Sada možemo još stisnuti tipku C. Sada raketa samostalno prati cilj. To je bio povodak. Sad ćemo pokazati ispaljenje Sidewindera uz zahvat. Znači recimo stisnemo STS tipu prema gore, sad smo u Boresight modu. I evo zahvatili smo cilj, sada imamo osnovi sve isto kao i kod Sperova ili Amrama. S time što imamo ove dvije udaljenosti, ovo je maksimalni domet ujedno i na ovoj skip zona, ovo je minimalni domet. Sada vidimo odmah oznaku bljeskajući shoot. Nema one time to go oznake. Sada je povodak. Kada ćemo još pokazati kako je moguće ispaliti raketu Sidewinder pomoću ciljnika na pilotskoj kacigi. Znači prvo upalimo ciljnik s ovim ovdje okretnim prekidačem. Avion je tamo desno. Odaberemo Sidewinder. Ako stisnemo SCS prema gore, imamo automatski zahvat i evo, zahvatili smo cilj. Imamo također sve ove podatke kao na head-up displayu, evo u dometu smo. To je bio primjer kako raketa IM-9X može zahvatiti i napasti cilj koji je prilično udaljen od uzužne osi lansirnog aviona. Isto ovo je moguće i bez zahvata. Ovo su bili primjeri upotreba raketa Zrak-Zrak na FA-18 Hornetu. Nadam se da vam je video bio koristan, ako je svakako stisnite gumbu like. Možete pratiti kanale na Instagramu i na Facebooku, možete podržati kanal na Patreonu ako ste u mogućnosti. Slobodno komentirajte, pretplatite se ako još niste i nastavite pratiti Showtime 112.